Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Fimo donc je vais vous montrer ma dernière commande Fimo donc euh, je l'ai fait sur euh, Artgate euh, donc c'est un site où vraiment on trouve de tout donc moi je suis super satisfaite de ce site on trouve vraiment de tout et pour pas très cher c'est vraiment la Fimo la moins chère que j'ai vue la, le pain de Fimo de 56 grammes est à 1,65€ donc franchement ça vaut le coup parce que des fois euh, on a vraiment de... moi dans les, dans les magasins près de chez moi la Fimo elle est à 2 euros, 2 euros 20, donc euh, c'est quand même assez cher, surtout quand on en achète plusieurs. Euh, donc le site Artgate euh, est très 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 sérieux et en plus la livraison est ultra rapide. Euh, J'ai commandé, euh, commandé lundi et la commande est arrivée mardi alors j'ai commandé lundi matin très tôt vers 8h donc euh, peut-être que c'est peut-être pour ça je pense mais euh, voilà c'était extrêmement rapide sachant que j'ai pas pris de livraison ultra rapide enfin euh, voilà euh, vraiment j'étais très contente donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc en Fimo donc j'ai pris plusieurs pains de Fimo j'en ai pris pas mal je vais vous montrer tout ça donc en Fimo Effect j'ai pris la couleur vanille numéro 105 donc euh, voilà toujours dans l'effet j'ai pris la couleur quartz rose j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé en fait ce rose très sympa et si on regarde de près enfin vraiment de très très près il a des fines paillettes donc je sais pas si vous allez bien euh, je sais pas je tiens à vous mettre des photos pour vous voyez un petit peu les paillettes enfin une photo de création parce que franchement la photo du pain de fimo on s'en fout un petit peu mais euh, ouais je trouve ce rose vraiment pas mal moi en plus qui suis fan du rose c'est génial euh, quoi d'autre quoi d'autre j'ai acheté alors on va les euh, j'ai trouvé ça amusant alors maintenant je sais pas si ça marche j'ai pas encore testé euh, la Fimo Effect fluorescent numéro 04 fluorescent c'est à dire qui normalement se voit la, dans l'obscurité dans la nuit donc je ne sais pas, euh, j'avoue j'étais comme une con quand j'ai ouvert le paquet, j'étais comme ça. Mais euh, ouais, ça se voit, je vous confirme. Je vous confirme, ça se voit dans la nuit. Donc ça devrait être super amusant, surtout quand on fait des créations pour enfants, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment drôle. Donc ça, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Ensuite, bah ensuite on va passer à Fimo soft, parce que moi j'adore la Fimo soft hein, c'est vraiment plus malléable que, que la classique, euh, donc celle-là c'est euh, la couleur lemon, donc euh, jaune citron numéro 10 ouais, en soft euh, la couleur chocolat, donc ça c'est vraiment la couleur que je me sers le plus dans toute la Fimo euh, déjà par le fait de faire des figurines déjà les nounours et compagnie je l'ai fait euh, avec la couleur euh, chocolat donc numéro 75 en soft voilà euh, la couleur blanche aussi je me sers ultra beaucoup parce que déjà pour faire, euh, bah, pour faire la création en blanc mais aussi quand on mélange des couleurs quand je veux donner quelque chose de plus clair j'utilise de la Fimo blanche normalement logique mais euh, voilà c'est vrai que j'en utilise énormément donc j'en prends dès que j'ai l'occasion d'en prendre j'en prends donc euh, voilà la Fimo blanche couleur 0 euh, de la Fimo bleu alors ça s'appelle bleu brillant mais je suis depuis comme une dingue depuis hier parce que je vois pas où c'est brillant en fait euh, ils appellent ça bleu brillant numéro 33 en soft moi je vois pas où est le brillant de ce bleu je m'attendais à des petites paillettes c'est pour ça que je l'ai pris en fait je me suis dit tiens j'ai trouvé bizarre qu'un bleu brillant soit en soft et pas en effet mais bon. bon il est quand même joli comme bleu c'est un espèce de bleu qui peut faire penser à un espèce de c'est pas bleu bleu mais ça peut faire penser à du mauve des fois enfin mauve ouais c'est pas hyper bleu quoi et en, en dernier pain de fimo, un rose framboise que j'utilise beaucoup aussi, numéro 22. En plus, c'est un rose que j'adore. J'adore cette couleur. Moi, je suis très fan du rose. Vous trouvez souvent des taux, du rose sur moi, déjà. Mais euh, voilà, je suis très très fan du rose. Et euh, c'est vrai que ce rose, je le trouve vraiment sublime. Donc, numéro 22. Donc, ça, c'était mes pains de fimo. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Donc j'en ai 8 pains Fimo, euh, j'ai commandé aussi des petits des accessoires, parce que je vous dis on retrouve vraiment de tout, des porte-clés aussi, euh, 
Et j'ai trouvé aussi sur... Alors ça, c'était pas, pas la commande... C'est pas la commande que j'ai faite il y a deux jours. Mais c'était dans une précédente commande que je vous ai pas montrée. J'ai commandé des petites boîtes comme ça, de rangement, et euh, j'ai trouvé ça super sympa. Euh, parce que moi qui est tout le temps bordélique à chercher euh, mes porte-clés, les injonctions, etc. Euh, les supports de bagues. Euh, enfin, j'ai une boîte où je sais où se trouvent les choses. Donc tout est bien rangé, j'ai tout classé. Et euh, cette boîte, je crois qu'elle coûte sur Artgate 5 euros et des poussières. Hein, donc elle est vraiment pas chère. Donc j'en ai pris deux puisque moi j'ai énormément de bordel. Et j'en ai une autre, voilà, donc qui est pour les tiges à oeil, les supports de boucles d'oreilles et puis, euh, puis euh, des petits aimants. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi t'as pris des aimants Alors, pourquoi j'ai pris des aimants Parce que je vais me mettre aux magnettes. Les magnettes en fimo, je trouve ça sympa. Alors, je sais pas si vous entendez le bruit, parce que moi, ça commence à me saouler depuis tout à l'heure. Euh, ils sont en train de faire je sais pas quoi dehors, donc ça m'énerve. Euh, donc, euh, c'est des petits aimants que j'ai pris sur Ebay. Alors, ils sont tout petits, petits, petits. Euh, donc là, il y en a... Euh, J'en ai pris, il y en avait 20, je crois. Donc, ils sont tout petits, hein. Je peux même pas vous montrer. Limite, si, je sais comment je pouvais vous montrer. Je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si vous voyez sur le bout, sur le bout de ma, de ma pince, l'aimant, il est là. Donc, ils sont vraiment tout petits. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits, quand même. Hein. Même si la dimension était marquée, moi, je suis gourdasse. Hein, je, je regarde une fois que j'ai reçu. Donc, c'est euh, vraiment très sympa. Donc, je colle, en fait, l'aimant avec de la glue sur ma création. Et euh, ça fait un maillette quoi. Donc euh, ça se colle au frigo, etc. Tout. Voilà. Donc je trouvais sympa. Donc c'est vraiment le genre de choses que moi j'aurais perdu. Mais euh, comme j'ai ma petite boîte à dérangement, donc euh, voilà. Craft Mate, c'est marqué. Voilà. Donc j'en ai deux. Donc vraiment, elles sont sympas comme tous ces boîtes. J'adore. Euh, donc, en petits accessoires que j'ai commandé. Euh, j'ai commandé des emporte-pièces nounours. J'ai trouvé ça sympa pour faire des magnettes, souvent les enfants, tout ça. Enfin, moi je vis surtout euh, les enfants en fait quand je fais des créations fimo. Pas seulement les adultes, mais surtout les enfants. Euh... Donc des petits emporte-pièces nounours. Donc il y en a un grand, un moyen, un petit. Donc j'ai trouvé ça marrant. Surtout le petit, il est trop mignon. J'adore. Je vous montrerai ça sur une création euh, quand j'en ferai une avec euh, des emporte-pièces. J'ai commandé également, euh, parce que je compte aussi m'y mettre. Des, des emporte-pièces des breloques euh, broches, pour faire des broches euh, donc euh, voilà en doré puisqu'en argent il n'y en avait plus donc euh, voilà, tout simplement avec trois petits anneaux donc pour pondre euh, voilà. c'est assez, assez souvent la mode ces trucs là donc euh, je suis très contente bon j'en ai pas pris énormément, j'en ai pris 5 euh, j'ai pas les prix sur, sur les jeux mais c'était vraiment pas très cher c'est vraiment pas cher la breloque et j'ai commandé également sans attache, euh, donc des clous à œil en fait, parce que comme je fais énormément de création, des commandes, etc., les clous à œil ça part à une vitesse, mais grand V. Donc du coup, j'en ai commandé sans. Je me suis dit comme ça, je serais tranquille. Donc euh, c'était par pochette de 25. Donc euh, voilà, ça se voit l'unité, enfin l'unité, euh, une petite pochette comme ça de 25. Et moi j'en ai commandé 4, donc euh, bah j'en ai 100 quoi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut que j'y range dans ma petite boîte, j'ai pas encore eu le temps. Euh, voilà, donc la livraison est très rapide, très très bien emballée. Euh, j'ai jamais eu de soucis particuliers avec Artgate. J'ai même jamais eu de soucis du tout. J'ai commandé pas mal de choses chez eux, des pinces, des emporte-pièces, beaucoup de fimo. Euh, j'ai jamais eu de problème de livraison, jamais eu de, de soucis en quoi que ce soit. Euh, en général, tout est disponible. Bon, moi, j'avoue que mes petites broches euh, comme ça euh, n'étaient pas, enfin, en argent, n'étaient pas disponibles, mais euh, ils s'approvisionnent assez rapidement. Et ils ont aussi, euh, alors, ils ont aussi des, de, la, de la déco 3D, vous savez, enfin, fausse chantilly. Ils en ont aussi, donc j'ai trouvé ça super bien. Et ils en ont dans toutes les couleurs. Alors au début ils n'avaient pas de blanc chantilly donc c'est vraiment la couleur que je voulais commander et, euh, et j'ai vu là c'était quand c'était hier que je suis allée sur le site donc une fois que j'avais reçu mon colis euh, je suis allée juste pour voir et j'ai vu qu'en fait ils, ils avaient mis la couleur chantilly en déco 3D donc j'ai trouvé ça super et je compte en commander euh, bientôt je sais pas quand mais bientôt donc euh, voilà pour ce qui est de la filmo euh, 
On m'avait demandé aussi de réaliser. Euh, alors, c'était une amie qui m'a demandé ça. Un millefeuille. Elle m'avait dit Allez, vas-y, tente, tente ta chance, faire millefeuille, tout ça, tu verras. Euh, Puisqu'elle fait aussi de la fimo et elle avait réussi à faire un super beau millefeuille. J'en étais jalouse. Donc, je me suis lancée. J'avoue que j'ai énormément galéré pour faire la, la crème qui est entre les, entre les pâtes feuilletées. Mais je trouve que le résultat est plutôt bien. Donc je vous montre ça vite fait. Je vous montre pas toutes mes créations, mais voilà, je vous montre surtout celle-là. Donc un petit millefeuille que j'ai accroché en porte-clés. Alors les porte-clés comme ça, je les ai achetés aussi sur Artgate. Le porte-clés doré. Alors il y en a en doré, en argent et en, en couleur un peu rouille, euh, bronze. Donc euh, les porte-clés comme ça coûtent 35 centimes l'unité. Donc c'est pas très cher. Euh, voilà, j'ai pas réussi à en trouver sur eBay. Parce que quand je marque porte-clés, ça met des porte-clés euh, bah, comme ça, quoi. Mais pas, mais pas juste le, 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 le mousqueton, quoi. Mais quand je tape mousqueton, ça met pas ce que je veux. Donc, j'ai énormément galéré pour en trouver. Alors, vous en trouvez à BHV aussi. Euh, mais c'est 3 euros et quelques et vous en avez que 10. Hein, donc, c'est pas énormément... Euh... Enfin, ouais, si ça, ça, si, ça se rapproche de Hardgate, finalement. Mais bon. Donc, voilà, le petit millefeuille. Donc j'ai euh, un petit peu galéré pour le, le glaçage en haut en fait parce que je fais ça avec de la fimo liquide et de la pastel et je trouve que j'ai un petit peu galéré pour faire les dessins. Mais bon dans l'ensemble il est pas mal. Voilà donc c'était euh, ma petite vidéo fimo. Donc sachez que toutes mes créations sont en vente sur le site littlemarket.com. Donc je vous mettrai le lien de ma boutique sur, euh, enfin, dans la barre d'infos. Euh, sachez que si vous allez sur le site Little Market, il vous suffit de taper passion-du-6 fimo69. Donc passion-fimo69 et vous avez ma boutique qui va apparaître. Donc j'ai énormément, enfin euh, j'ai énormément, j'en ai pas mal de créations. J'en mets régulièrement. Là j'en ai encore, euh, j'en ai 4-5 à mettre en ligne. Je ne les ai pas encore fait. Enfin, je ne les ai pas encore mis en ligne. Donc euh, voilà, mais n'hésitez pas, euh, j'ai déjà eu une commande, ça s'est très bien passé. Donc n'hésitez pas à faire des commandes, à laisser vos commentaires et, euh, et puis voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me demander d'autres tutos, euh, fimo, maquillage. Euh, prochainement, je vais vous montrer aussi le matériel professionnel que j'ai reçu euh, pour le maquillage, puisque j'ai pas encore eu le temps de tout filmer, j'ai pas mal de choses en ce moment à faire. Euh, sachez également qu'à partir du mois de septembre, si tout va bien, euh, je vous ferai moins de vidéos. Pourquoi euh, Parce que je vais rentrer dans une école, donc, euh, donc je ne sais pas encore trop laquelle. Mais euh, donc voilà, donc les vidéos seront un petit peu. Alors, seront préenregistrées et je les mettrai en ligne régulièrement. J'essaierai en tout cas, mais je pense qu'il y aura moins de vidéos que ce sera, que sera moins présent. Déjà que j'en fais pas énormément. Enfin, c'est pas que j'en fais pas énormément. C'est que j'en mets pas trop en ligne. Depuis quelques temps, j'en mets pas trop en ligne. J'en ai énormément en attente. J'en ai, je sais pas, peut-être une dizaine à mettre en ligne et je le fais pas. Parce que c'est long à mettre, c'est long à, à revoir, à monter, etc. Et euh, souvent j'ai la flamme de le faire. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont en attente de, de montage de vidéos. Donc voilà, donc à partir du mois de septembre, vous aurez moins de vidéos, mais j'essaierai quand même d'être présente euh, au maximum. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo Fimo, renseignement. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander des tutos maquillage et Fimo, ce sera un grand plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Dance. Yes. Yeah.